எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு உபயோகமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் வீட்டில் வந்து லாக்டவுன் ஆகி உட்காந்துருக்குறீங்க இந்த லாக்டவுன் ஆகி உட்காந்துருக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து பொழுத ஒன்று டிவி சீரியல் பார்த்துக்கிட்டோ இல்லை டிவி நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டோ அப்படி இல்லைன்னா தூங்கிக்கிட்டோ கழிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ரொடக்டிவாக நம்ம டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மூணு யோசனை நான் சொல்கிறேன் இது நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயம் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்த விஷயம் நான் செல்ஃப் லாக்டவுன் பீரியடில் இருந்தப்போ என்னுடைய வீடியோஸ் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரியும் நான் எதை செல்ஃப் லாக்டவுன் பீரியட்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே புரியல நான் தூங்குவேன் சாப்பிடுவேன் தூங்குவேன் இந்த மாதிரி இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்தது ஆனால் அதுக்கு அடுத்தது கண்டிப்பாக இதை வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா மனுஷனுக்கு எது போனாலும் கிடைக்கும் காலம் அப்படின்றது வந்து போனால் கிடைக்கவே கிடைக்காது இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு இருக்கிற லாக்டவுன் மட்டும் கிடையாது சில சமயம் மழை வரும் இப்போ நம்ம சென்னையில் நான் சென்னையில் இருக்கிறேன் சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா மழை வந்துட்டு வெள்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் வீக் அகெயின் லாக்டவுன் மாதிரி தான் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் இந்த சுச்சுவேஷனெலாம் நம்ம டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி லாங் பீரியடில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லாங் பீரியடை நமக்கு ஏதோ ஜாலியாக விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போஸ்ட்போன் பண்ணிவிட்டு போ என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போகிறது கிடையாது என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இந்த டைமில் சில பேர் போர் அடித்து கூட உட்காந்துருப்பீங்க இல்லையா அதனால் என்ஜாய்மெண்ட்டுன்றது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்ம பர்பஸ்ஃபுல்லாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா தென் நமக்கு நம்ம லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறது ஒரு மூணே மூணு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியடில் ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம சின்ன வயசில் போயிருப்போம் டியூஷன்லாம் போயிருப்போம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கான கோச்சிங் போயிருப்போம் இன்றைக்கி இந்த லாக்டவுனுக்குள்ளே இந்த டியூஷனுக்கும் போக முடியாது எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் எங்கேயும் போக முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் நமக்கு ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா இன்டர்நெட்டினுடைய ஸ்பீடு இன்றைக்கி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு யூடியூப்லே கூட வந்து நான் ஆன்லைன் கோர்ஸஸ்னு மீன் பண்ணுறது வந்து ஜஸ்ட்டு போயிட்டு பே பண்ணக்கூடிய கோர்ஸ் கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் கொடுத்துரு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃப்ரீ கோர்ஸஸை நீங்கள் வா நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணி படிக்கலாம் ஒரு சர்டிஃபிகேஷனோட கூடிய ஒரு கோர்ஸை வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எது கொடுக்குது அப்படின்னா நீங்கள் யூடியூப்லேயே கூட சார் சில பேர் கேட்கலாம் சார் நான் வந்து எனக்கு இந்த இப்போ இதெல்லாம் படி கோர்ஸ்லாம் படிக்கக்கூடிய வயசுலாம் தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம சொல்கிற எப்போவுமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலகளவு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்காத விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்குது அது எதையாவது ஒன்றுத்தை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் சிஸ்டமில் வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியாதவங்க இருப்பீங்க அப்போது நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அந்த ஆன்லைன் ட்ரைனிங் யார் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து வந்து படிக்கலாம் அப்படி இல்லை புது லாங்குவேஜ் கற்றுக்கலாம் புது லாங்குவேஜ் அதாவது இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க தமிழில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து தமிழ் மட்டும் நம்ம வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னோம்னா வெளி வெளி மாநிலங்களுக்கோ இல்லை வெளி நாட்டு நாடுகளுக்கோ போகும்போது வந்து நமக்கு பேசுகிறதுக்கு ஈவன் இங்கிலீஷ் கூட வந்து நமக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்னு எடுத்தவொடனே நம்ம வந்து கோச்சிங் சென்டர் போகணும்னா பிளான் பண்ணோம் அப்படி இல்லை இன்றைக்கி வந்து யூடியூப்லேயே வந்து நிறைய ரிசோர்ஸஸ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுக்குறது ஸ்போக்கன் ஹிந் ஹிந்தி கற்றுக் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற லாங்குவேஜஸ் கற்றுக் கொடுக்குறது ஸ்பானிஷ் ஃப்ரெஞ்ச் ஏதோ ஒன்று இது வந்து ஜஸ்ட்டு நம்மளுடைய நாலேஜ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸு கிராஃப்ட்ஸு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கலினரி ஸ்கில்ஸ் லைக் குக்கிங் அதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா வந்து ஆன்லைன் மா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள கேட்டகரியில் கோர்ஸஸ் ஆன்லைனில் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு ரெண்டு ஐ மீன் லிஸ்ட் நிறைய நான் கொடுத்து
ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நல்ல சிறப்பான கோர்ஸஸ் வந்து அதில் அவைலபிள் ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் ஷேர் டாட் காம் இதனுடைய லிங்க்ஸ்லாம் வந்து நான் கீழே தரேன் இந்த லிங்க்ஸில் வந்து நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸ்கில் ஷேர் டாட் காம் அவங்க வந்து டூ மந்த்ஸ் ப்ரீமியம் மெம்பர்ஷிப் தராங்க அந்த டூ மந்த்ஸ் ப்ரீமியம் மெம்பர்ஷிப்பில் நீங்கள் வேணுங்கிறத வேணுங்கிற கோர்சஸ் படிக்கலாம் லைக் கிராஃப்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் மெயினாக வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோஷாப் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது ரிலேட்டடான கோர்சஸ் இது எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் கோர்சஸ் எடுக்கிறதுல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் இது ஸ்க்ரீன் பேஸ்டு கோர்சஸ் ஆன்லைன் கோர்சஸாக தான் இருக்கும் அகெயின் இந்தியா இந் இந்தியாவில் கூட வந்து நிறைய கான் அகாடமி அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்வயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதுக்கான லிங்க்கில் நான் கீழே தரேன் இந்த சைட் இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஃப்ரீ என்ரோல்மெண்ட்டுக்கு தராங்க இந்த என்ரோல்மெண்ட்டில் நீங்கள் நீங்கள் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா புக்ஸ் வாசிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் புத்தகங்கள் ஸோ இந்த புத்தகங்கள் என்ன புத்தகங்கள் இருக்குது நீங்கள் என்ன புத்தகங்கள் அதாவது நீங்கள் சொல்லலாம் சார் எங்கிட்ட வந்து புத்தகங்களே இல்லை இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நான் எங்கே சார் போய் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன் புக்ஸ் அவைலபிள் அந்த அதுக்கான ஒரு ஒரு ஃப்ரீ இ புக்ஸ் தமிழ் இ புக்ஸ் அதாவது வந்து காப்பிரைட்டட் புக்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இ புக்ஸ் அந்த வெப்சைட் கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில் கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய வெப்சைட் லிங்க் நான் கீழே தரேன் அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அமேசான்லேருந்து இ புக் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் கிண்டல் புக்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் புக்ஸ்லேருந்து ப்ளே புக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி புத்தகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இத்தனை புத்தகங்கள் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து புல்லட் ஜேர்னலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னுடைய புல்லட் ஜேர்னல் இந்த புல்லட் ஜேர்னல் பற்றி நான் வரக்கூடிய நாட்களில் வீ வீடியோஸ் போடுறேன் மெயின்லி பர்சனல் ப்ரொடக்டிவிட்டி வெறும் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் யூனிவர்சல் லாஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் இது இதை இந்த பர்சனல் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணதுனால மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ப்ராக்டிஸஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதனால் இதையும் நான் என்னுடைய வீடியோஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ புல்லட் ஜேர்னல் அப்படின்னா அது அது ஒரு விதமான நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜேர்னலிங் மெத்தட் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய என்ன புக்கு நான் படிக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல புக்ஸ் டு ரீடு என்ன புக் வந்து நான் இந்த வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இத்தனை புத்தகங்கள் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே படித்து முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் இந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த புக்ஸை வந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ டெய்லி ஒன் ஹவர் நீங்கள் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட வந்து ஒரு ஒரு புக்கு படிக்கிறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி படிக்கலாம் இல்லை இன்னும் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் சார் படிப்பேன் அப்படின்றவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இது முடிஞ்ச உடனே ஒரு புக்கு நம்ம படித்து முடிச்சிருக்கிறோம் இதில் இருக்கிற கண்ட் அது நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸாக இருக்கலாம் ஃபிக்ஷன் புக்ஸாக இருக்கலாம் அதாவது நாவல்ஸாக இருக்கலாம் நாவல்ஸ் கூட வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆதார் யார் அந்த ஆதார் எழுதுனா புத்தகங்களை உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒன் ஹவர் டெய்லி அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புது புது விஷயங்கள் உங்களால் கற்றுக்க முடியும் நான் சில பேர் வந்து இந்த புக்கு பற்றிய இப்போ நான் என்ன என்னுடைய சைட்லேயே வந்து புக் ரிவ்யூஸ் நான் போட்டிருக்கேன் என்னுடைய யூடியூப் சேனல்லேயே அது இல்லாமல் அப்படி பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூடியூப்பில் வந்து புக் ரிவ்யூஸ் புக்கினுடைய சம்மரிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது வீடியோவாக பார்க்குறது இல்லை ஆடியோவாக கேட்குறது பெட்டர் அப்படின்னாலுமே வாசிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயந்தான் அதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ மூணாவது நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் பார்த்தாச்சு ரெண்டாவது வந்து புத்தகம் வாசித்தல் பார்த்தாச்சு இந்த மூன்றாவது விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னலிங் இப்போ இந்த இந்த ஜேர்னல் பார்த்தீங்கன்னா மை லைஃப் ஜேர்னல்னு இருக்கும் நான் ஜேர்னலிங் நான் சொன்னவுடனே கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல் டெய்லி இதை பற்றி சொல்லி நன்றி சொல்லுங்கள் அந்த ஜேர்னலிங் பற்றி பேசலை உங்களுடைய செல்ஃப்
ஹே ஹவுஸ் பப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி இப்போ இல்லை அவங்களுடைய அந்த பப்ளிகேஷன் டிவிஷன் நிறைய செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸை வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்க ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸாக இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வேர்ல்ட் லெவல் லாக்டவுன் அப்படின்றதுனால எல்லாருக்கும் பயன்படட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸில் லுக்கிங் வித் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜேர்னலை ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பேஜஸ் இருக்குது அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பேஜஸ் உள்ள ஜேர்னலை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பிடிஎஃப் ஃபைலு இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுடைய பிரிண்டர் உங்ககிட்ட பிரிண்டர் இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதை டைரெக்டாக நீங்கள் அதில் வந்து எடிட் பண்ணி டைப் பண்ண முடியாது அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு வழி சொல்கிறேன் என்கிட்ட பிரிண்டர் இல்லை சார் அப்படின்னா அந்த பிடிஎஃபை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி மொபைலில் வச்சுக்கோங்க இல்லை டேப்பில் வச்சுக்கோங்க சிஸ்டமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு பழைய நோட் புக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பழைய நோட் புக் எங்கேயாவது இருக்கும் பரன் மேலே எங்கேயாவது போட்டு வச்சுருப்பீங்க இல்லைனா வந்து கீழே எங்கேயாவது ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கம் மட்டும் எழுதிட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நோட் புக்ஸ் கண்டிப்பாக ஏதாவது இருக்கும் ஒரு ஒன் ஒன் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பேஜஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நோட் புக்கு எடுத்துக்கோங்க அந்த நோட் புக்கில் ப்ராம்ட்டை வந்து நீங்கள் சிஸ்ட் மொபைலில் பார்த்துக்கோங்க என்ன அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அதுக்கான பதிலை வந்து நீங்கள் இதில் எழுதுங்க என்னுடைய செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செல்ஃப் ரெஃப்ளெக்ஷன் ஏன்னா செல்ஃப் ரெஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது அவ்வளோ பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இந்த இதை வந்து நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எத்தனை வயசு உள்ளவங்க வேணும்னாலும் எழுதலாம் உங்கள் லைஃப் ஒரு முறை திரும்பி பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பாக அமையக்கூடிய இதை வந்து இந்த டைமை வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எழுதுறீங்க இந்த செல்ஃப் ரெஃப்ளெக்ஷனில் நிறைய உங்களுக்கே புரியாத உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ் எல்லாமே வந்து தெரியும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் கிடையாது இது மூலமாக நீங்கள் என்ற என்ன அடுத்தது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுய ஆய்வு இதை பண்ணலாம் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக கமிட் பண்ணி ப்ராப்பராக கமிட் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்ச இப்போ இருக்கிற இதுலேருந்து ஒரு படி மேலே போயிருப்பீங்க ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குங்க ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் எடுத்து ரெண்டு புக்கு மூணு புக்கு படிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் செல்ஃப் ரெஃப்ளெக்ஷன் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பேஜஸை ஃபில் பண்ணுங்க அது பண்ணி பாருங்க பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிறைவு மன நிறைவு வேறு எதுலேயும் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த மூன்று பாயிண்டில் உங்களுக்கு எது உபயோகமாக இருந்துச்சு இல்லை வேறு ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் அப்படின்றத என்னுடைய கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி